టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ సిక్స్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం ఈ వీడియో లాస్ట్ లో మీకు ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ డిస్ప్లే అవుతుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ కనిపిస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో చాప్టర్ ఫైవ్ లో మీరు టూ పాయింట్స్ తో ఒక లైన్ డ్రా చేయడం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం యాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాము సో అసలు లైన్ అంటే ఏంటిది యాంగిల్ అంటే ఏంటిది అనేది నేర్చుకుంటున్నాము ఫస్ట్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు ఇక్కడ మనం కొన్ని డెఫినేషన్స్ నేర్చుకుందాము ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ డెఫినేషన్ సో పాయింట్ డెఫినేషన్ చూడండి ఏ పాయింట్ ఈస్ దట్ విచ్ హ్యాస్ నో పార్ట్ పాయింట్ కి ఏ పార్ట్ అనేది ఉండదు పాయింట్ ని ఇలా మనం డాట్ తో డినోట్ చేస్తాము అండ్ ఇది ఎప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాము ఓకే సో పాయింట్ ని ఏ నుంచి బి వరకు మనం లైన్ ని డ్రా చేస్తున్నాము అంటే పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు ఓకే సో ఈ పాయింట్ కి ఎప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ డెఫినేషన్ చూడండి ఏ లైన్ ఈజ్ బ్రెత్ లెస్ లెంత్ విచ్ హ్యాస్ నో ఎండ్ పాయింట్స్ సో లైన్ కు వచ్చేసరికి ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు టూ సైడ్స్ ఇలా యారో మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే యారో మార్క్స్ ఉన్నాయంటే ఈ లెంత్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫైనెట్ మనం డిఫైన్ చేయలేము సో ఈ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే లెంత్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది అనేది మనం డిఫైన్ చేయలేము అండ్ నెక్స్ట్ రే చూడండి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లైన్ విత్ వన్ ఎండ్ పాయింట్ ఈ లైన్ లో కొంచెం పార్ట్ నే మనం రే అంటాము దీనికి ఓన్లీ వన్ పాయింట్ అండ్ ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసరికి ఇలా యారో మార్క్ ఉంటుంది ఆర్ యారోస్ ఇలా అయినా కానీ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఉండి ఇటు సైడ్ టర్న్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో సో రే మీకు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కానీ సో ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ లైన్ సెగ్మెంట్ చూడండి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లైన్ విత్ టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఈ లైన్ లో పార్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంత లెంత్ ఉంది అనుకో దీనిలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే తీసుకుంటే సో దానిని మనం లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాము సో లైన్ సెగ్మెంట్ కి టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటే టూ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి లైన్ సెగ్మెంట్ కి లైన్ కి మీకు టూ యారోస్ ఉంటాయి సో అండ్ రే కి ఓన్లీ వన్ పాయింట్ అండ్ యారో మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ లైన్ సెగ్మెంట్ కి టూ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఏబి అని చెప్పేసి సో ఇలా చిన్నగా గీస్తాము మనం అండ్ నెక్స్ట్ రేని కూడా అంతే సో ఇక్కడ ఏ ఇది బి అనేది మీరు నేమ్ ఇచ్చారంటే ఏబి రాసుకొని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాము లైన్ కూడా అంతే సో ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటే ఏబి అని పెట్టేసుకొని సో ఇలా చిన్నగా గీస్తాము ఓకే సో ఇలా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో వచ్చేసరికి ఇలా లైన్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఎల్ అండ్ ఇంకొక లైన్ ఇలా ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఎం సో ఇలా కూడా డినోట్ చేస్తాము ఓకే సో ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనేం లేదు లైన్స్ ని మనం స్మాల్ లెటర్స్ తో కూడా డినోట్ చేస్తాము కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి బేసిక్ టర్మ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ సో ఇక్కడ రే అనేది ఇచ్చారు సో రే డెఫినేషన్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము లైన్ లో మీకు ఏదైతే ఆఫ్ పార్ట్ ఉంటుందో దానిని రే అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొలీనియర్ పాయింట్స్ నాన్ కొలియర్ పాయింట్స్ చూడండి ఇఫ్ త్రీ ఆర్ మోర్ పాయింట్స్ లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్ ఒక లైన్ మీద త్రీ ఆర్ మోర్ దెన్ త్రీ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఉంటే వీటిని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటారు అలా లేకపోతే నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటారు అదర్వైజ్ దే ఆర్ కాల్డ్ నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఏ బి సి డి సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ మీద ఉన్నాయి ఇలా ఉంటే వీటిని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటారు లైన్ మీద మీకు త్రీ కానీ మోర్ దెన్ త్రీ పాయింట్స్ కానీ వస్తే సో మనం కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాము సపోజ్ సో ఏ బి సి డి సో ఇలా ఉంది అనుకోండి సింగిల్ లైన్ మీద రాకుండా ఇలా వస్తే ఇది నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అవుతుంది ఇది కొలీనియర్ ఇది నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ డెఫినేషన్ చూడండి యాంగిల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ టూ రేస్ ఆర్జినేట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఎండ్ పాయింట్ సో ఇలా టూ రేస్ వన్ అండ్ టూ ఈ టూ రేస్ కి సేమ్ ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యి ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దీనిని మనం యాంగిల్ అంటాము ఓకే
నెక్స్ట్ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇవి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఎగ్జాక్ట్ గా జీరో డిగ్రీస్ ఉంటే దీనిని మనం జీరో యాంగిల్ అంటాము సో మీరు క్లాక్ తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ కి మినిట్ హ్యాండ్ అండ్ అవర్స్ హ్యాండ్ రెండు ఒకే దగ్గర మీట్ అయితే అక్కడ జీరో యాంగిల్ అంటాం మనం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ అక్యూట్ యాంగిల్ జీరో లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే జీరో దగ్గర నుంచి నైంటీ కి బిలో ఎగ్జాక్ట్ గా జీరో కాదు అంటే వన్ డిగ్రీస్ నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు సో ఏ యాంగిల్ ఉన్నా కూడా దానిని మనం అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాము సో అక్యూట్ అండ్ అప్చూస్ యాంగిల్ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ లో మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఏ వస్తుంది సో ఏ అండ్ నెంబర్స్ లో కూడా స్టార్టింగ్ మీకు జీరో వన్ టూ త్రీ లా వస్తాయి కదా సో ఏ వచ్చినప్పుడు అక్యూట్ యాంగిల్ మీకు జీరో డిగ్రీ అండ్ నైంటీ డిగ్రీస్ కి మిడిల్ లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ గా జీరో అండ్ నైంటీ కాదు మిడిల్ లో ఉంటుంది ఓకే అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే వన్ డిగ్రీ నుంచి వన్ టు ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ వరకు ఏ నెంబర్ ఉన్నా కూడా దానిని మనం అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాము నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో నైంటీ డిగ్రీస్ అని మీకు ఇలా ఎల్ షేప్ వస్తుంది ఓకే సో ఇలా ఉంటే దీనిని మనం నైంటీ డిగ్రీస్ అంటాము ఇది ఎగ్జాక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అప్చూస్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నైంటీ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కి మిడిల్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో దానిని మనం అప్చూస్ యాంగిల్ అంటాము సో నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే నైంటీ వన్ డిగ్రీస్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ డిగ్రీస్ ఈ నెంబర్స్ మిడిల్ లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా కూడా మనం అప్చూస్ యాంగిల్ అంటాము స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో ఇలా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటే సో దీనిని మనం స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాం సో ఇట్లాగా స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఏ యాంగిల్ ఉన్నా కూడా సో దానిని మనం రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ మీకు మిడిల్ లో నెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఇవి ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండేవి ఓకే సో ఇవి వచ్చేసరికి ఈ నెంబర్స్ కి మిడిల్ లో వచ్చే నెంబర్స్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేయాలి సపోజ్ మీరు క్లాక్ తీసుకున్నట్లయితే మినిట్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇది మొత్తం రొటేట్ చేసుకొని మళ్ళీ ట్వెల్వ్ దగ్గరకు వస్తే అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసి వస్తే సో దానిని మనం కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటాము సో వన్ మినిట్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే సో ట్వెల్వ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ దగ్గరకు వస్తే వన్ మినిట్ కంప్లీట్ అయ్యింది అని చెప్తాము సో కంప్లీట్ యాంగిల్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి కాంప్లిమెంటరీ అండ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ చూస్తున్నాము టూ యాంగిల్స్ హూజ్ సమ్మీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఏవైనా టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తే వాటి సమ్ అది కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అవుతుంది ఓకే సో చూడండి సపోజ్ ఈ యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకే సో ఈ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉందనుకోండి ఈ టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో ఇలా టూ యాంగిల్స్ ని ఓకే ఓన్లీ సింగిల్ యాంగిల్ కాదు టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు వాటి సమ్ వచ్చేసరికి నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తే ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తే దానిని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటాము ఓకే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కూడా టూ యాంగిల్స్ హూజ్ సమ్ మీన్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ సమ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తే సో దానిని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటాము సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కూడా సేమ్ అంతే సపోజ్ ఇది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి అండ్ ఇది సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ టూ యాంగిల్స్ న్యాడ్ చేయండి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ప్లస్ సెవెంటీ యాడ్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వస్తుంది సో ఈ టూ యాంగిల్స్ ని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ కాన్జుగేట్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ హూజ్ సమ్మీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తే దానిని మనం కాన్జుగేటివ్ యాంగిల్స్ అంటాము సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ఇది టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి సో ఈ టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వస్తుంది ఇలా టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వస్తే కాన్జుగేట్ నైంటీ వస్తే కాంప్లిమెంటరీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వస్తే
either side of the common arm. So, so sir, example chudandi. A y na gani two angles. So, suppose sila ondan kundi. So, ekka doche sir ek mic chudandi one and two. Two angles ochai. E two angles lo kuda ekka common point ane do undi. So, e angle ki e angle ki common vertex ane do undi. And e angle lo e angle lo meko e middle lo doche sir ki rendi tlo os tundi. सो यांगि टू चपेट आर्मी वस्तु अंड यांगि वन चपेट आर्म अने वस्तु सो ई मिडिल आर्म वे सर की काम गुंडी इला काम वर्टेक्स उठे सो दाने मन अडजस्ट ऐंगि अटा नैक्स्ट लीनियर पेर चूडी ए पेर आफ् अडजस्ट ऐंगि आर् सैट टू बी ए लीनियर पेर आफ् ऐंगि इफ दे सी वन हड्रेड अंटी डिग्री सो पेर आफ् अडजस्ट ऐंगि रे पक् पकने उंगि आ रे ऐंगि ऐडे वन हड्रेड एटी की ईक्वल दाने मन लीनियर पेर अटा इकड़ोस चूडी सो मन बिफोर वे सर की टू ऐंगि ऐडे वन हड्रेड अंटी वस्ते सप्लमेंटरी अना सो टू ऐंगि वे सर की सपरेट उ ऐंगि वन टेन अंड सी टू ऐंगि सपरेट उ टू ऐंगि ऐडे वन हड्रेड अंटी वस्ते अभी सप्लमेंटरी इकड़ सें वन हड्रेड अंटी रावाली अब्त बट इकडे सर की अडजस्ट ऐंगि अंत रे सें पिचर उ सपोज चूडी सो सपोज इतो सिक्टी डिग्री उड़ी अंगि वन हड्रेड अं ट्वी डिग्री उड़ी अडजस्ट ऐंगि सो अडस्ट ऐंगि अंटे सो काम वर्टेक्स उ अंड काम आर्म उ सो काम वर्टेक्स उर्म वे सर की सो रे काम आर्म ओके सो इला काम वर्टेक्स काम आर्म अडजस्ट ऐंगि अच्छे टू ऐंगि ऐड वन हड्रेड अंटी वस्ते लीनियर पेर अ इकड मन चप्लमेंटरी ऐंगि रे सपरेट उ याडे वन हड्रेड अंटे इवि अडजस्ट पक् पक् ना याडे वन हड्रेड अंटे वस्ते लीनियर पेर अ अंड नैक्स्ट चूडी टाइप आफ् द लैं सो लैं टाइप चूडी पारल लैं इफ टू लैं हाव नो काम पाइंट अंड दे पर्पंडक्युर् डिस्टन ईज आलवेज सेम दे आर् का पारल लैं सो इक डिस्टन रे सेम ऐ उ अंड रे मीटे वीट पारल लैं अटा ओके अंड नैक्स्ट इंटरसैक्ट लैं चूडी इफ टू लैं मीट एट ए पाइंट आर् का इंटरसैक्ट लैं टू लैं पाइंट दीटे सपोज इला सो इधर लैन अंड इधन ओके सो इधल इधम इला टू लैं काम पाइंट दीटे वीट इंटरसैक्ट लैं अटा ओके सो एल अंड एम वे सर की इंटरसैक्ट लैं अवता है दट्स इट प्रॉब्लम तो मे वीडियो कंप्लीट सो अंक वीडियो लास्ट नैक्स्ट एक्सइज कंटिव अवच्छी वीडियो नचते प्लीज़ लाइक् फ्रेंड्स की षेर चयी अं मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को इपून चपेन प्रॉब्लम्स नोट्स डिस्प्ले अवतुदी चक्स थैंक यू अंड थैंक फर्वाचिंग